മാസ്റ്റർ മൈൻഡ്സിൻ്റെ മറ്റൊരു വീഡിയോയിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം ഇന്ന് നമ്മൾ ക്ലാസ് സെവൻത്ത് ജോഗ്രഫിയിലെ സെക്കൻഡ് ചാപ്റ്റർ ആയ ഇൻസൈഡ് ഓർ എർത്താണ് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ഇൻറ്റീരിയർ ഓഫ് ദി എർത്ത് നിങ്ങൾക്ക് ഈ ഫിഗറിൽ നോക്കിയാൽ മനസ്സിലാവും ഇതാണ് ഇൻറ്റീരിയർ ഓഫ് ദി എർത്തിൻ്റെ ഒരു റെപ്രസെൻറ്റേഷൻ ഇതിൽ കുറേ ലെയേഴ്സ് ഉണ്ട് ഇന്നർമോസ്റ്റ് ലെയർ ആണ് കോർ പിന്നെ മിഡിൽ ലെയർ ആണ് മാൻഡിൽ ഔട്ടർമോസ്റ്റ് ലെയർ ആണ് ക്രസ്റ്റ് അപ്പോൾ എർത്തിൻ്റെ ഇൻറ്റീരിയർ നോക്കുമ്പം ഏറ്റവും ഇന്നർമോസ്റ്റ് ലെയർ കോർ പിന്നെ മിഡിൽ ലെയർ മാൻഡിൽ ഔട്ടർമോസ്റ്റ് ലെയർ ക്രസ്റ്റ് ഇത് ഇതിനെ കോൺസെൻട്രിക് ലെയേഴ്സ് എന്ന് പറയും കോൺസെൻട്രിക് എന്ന് വെച്ചാൽ ഇതിപ്പോൾ ഈ ഒരു സർക്കിളിലല്ല ഈ മൂന്ന് സർക്കിളിന് സെൻറ്റർ സെയിം ആയിരിക്കും അങ്ങനത്തെ തന്നെയാണ് കോൺസെൻട്രിക് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ എർത്തിൻ്റെ ഇൻറ്റീരിയറിൽ കോൺസെൻട്രിക് ലെയേഴ്സ് ആണ് അതിൽ ഏറ്റവും ഇന്നർമോസ്റ്റ് ലെയർ കോർ പിന്നെ ഔട്ടർമോസ്റ്റ് ലെയർ ക്രസ്റ്റ് അപ്പം നമുക്ക് ഫസ്റ്റ് ഔട്ടർമോസ്റ്റ് ലെയർ ആയ ക്രസ്റ്റിനെ കുറിച്ച് പഠിക്കാം ഇറ്റ് ഈസ് ദി അപ്പർ മോസ്റ്റ് ലെയർ ഓവർ ദി എർത്ത് സർഫസ് എർത്ത് സർഫസിൻ്റെ ഏറ്റവും അപ്പർ മോസ്റ്റ് ലെയർ ആണ് ക്രസ്റ്റ് ഈ ഫിഗറിൽ നോക്കിയാൽ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാവും ഏറ്റവും മേലെയുള്ള ലെയർ ആണ് ക്രസ്റ്റ് ഇനി ഈ മൂന്ന് ലെയർ അതായത് ക്രസ്റ്റ് മാൻഡിൽ കോർ വെച്ച് നോക്കുമ്പോൾ ഏറ്റവും തിൻ ലെയർ ആണ് ക്രസ്റ്റ് ക്രസ്റ്റ് ഈസ് ദി തിന്നസ്റ്റ് ഓഫ് ഓൾ ദ ലെയേഴ്സ് കഴിഞ്ഞ ചാപ്റ്ററിൽ നിങ്ങൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ടാവും ലിതോസ്ഫിയർ എന്താണെന്ന് ലിതോസ്ഫിയർ എന്ന് വെച്ചാൽ ഇറ്റ് ഈസ് എ പാർട്ട് ഓഫ് സോളിഡ് ക്രസ്റ്റ് സോളിഡ് ക്രസ്റ്റിൻ്റെ ഒരു പാർട്ടാണ് അല്ലെങ്കിൽ എർത്ത് സർഫസ് ടോപ്പ് മോസ്റ്റ് സർഫസ് ഓഫ് ദി എർത്ത് അതാണ് ലിതോസ്ഫിയർ എന്ന് കഴിഞ്ഞ ചാപ്റ്ററിൽ പഠിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ലിങ്ക് ഞാൻ ഡിസ്ക്രിപ്ഷനിൽ കൊടുക്കാം അപ്പോൾ അത് അന്നേരം പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ലിതോസ്ഫിയർ രണ്ട് കോമ്പണൻ്റായിട്ട് ഉണ്ട് ഒന്ന് ഓഷ്യനിക് ഫ്ലോറും ഉണ്ട് കോണ്ടിനൽ മാസും ഉണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞു അപ്പോൾ കോണ്ടിനൽ മാസ് എന്ന് വെച്ചാൽ ലാൻഡ് ഏരിയ ആണ് ഓഷ്യാനിക് ഫ്ലോർ എന്ന് വെച്ചാൽ വാട്ടർ ബോഡിയാണ് അപ്പോൾ ഈ ക്രസ്റ്റിൽ അതുപോലെ തന്നെ രണ്ടെണ്ണം ഉണ്ട് കോണ്ടിനൽ മാസ് കോണ്ടിനൻ്റൽ ക്രസ്റ്റും ഉണ്ട് ഓഷ്യാനിക് ക്രസ്റ്റും ഉണ്ട് കോണ്ടിനൻ കോണ്ടിനൻ്റൽ ക്രസ്റ്റിൻ്റെ തിക്നെസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ തേർട്ടി ഫൈവ് കിലോമീറ്റർ ആണ് ഇറ്റ്സ് അബൌട്ട് തേർട്ടി ഫൈവ് കിലോമീറ്റർ ഓൺ ദ കോണ്ടിനൻ്റൽ മാസ് പിന്നെ ഓഷ്യാനിക് ഫ്ലോറിൻ്റെ തിക്നെസ് എന്ന് വെച്ചാൽ ഫൈവ് കിലോമീറ്റർ ആണ് നിങ്ങൾക്ക് ഈ ഫിഗർ നോക്കിയാൽ മനസ്സിലാവും ഇവിടെ ഇത് കംപ്ലീറ്റ് ക്രസ്റ്റാണ് ഈ ഒരു പാട്ടാണ് ഈ ഒരു പാട്ടാണ് കോണ്ടിനൻ്റൽ ക്രസ്റ്റ് ഇത് ഓഷ്യൻ ആണ് അപ്പോൾ ഓഷ്യനിക് ക്രസ്റ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ജസ്റ്റ് അതിൻ്റെ തിക്നെസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ ഒരു ഫൈവ് കിലോമീറ്റർ വരുന്നുള്ളൂ കോണ്ടിനൻ്റൽ ക്രസ്റ്റ് കോണ്ടിനൻ്റൽ ക്രസ്റ്റിൻ്റെ തിക്നെസ് തേർട്ടി ഫൈവ് കിലോമീറ്റർ വരുന്നുണ്ട് ഇത് മൊത്തം കോണ്ടിനൻ്റൽ ക്രസ്റ്റ് പ്ലസ് ഓഷ്യനിക് ക്രസ്റ്റ് ആണ് ഇതാണ് ഫുൾ ക്രസ്റ്റ് ഈ ക്രസ്റ്റിൻ്റെ അടിയിലാണ് മാൻഡിൽ മാൻഡിലിൻ്റെ താഴെ കോർ അപ്പോൾ കോണ്ടിനൻ്റൽ ക്രസ്റ്റിൻ്റെ തിക്നെസ് തേർട്ടി ഫൈവ് കിലോമീറ്റർ ഓഷ്യനിക് ക്രസ്റ്റിൻ്റെ തിക്നെസ് ജസ്റ്റ് ഫൈവ് കിലോമീറ്റർ മിനറൽ കോൺസ് ഈ രണ്ട് ക്രസ്റ്റിലും ഉണ്ടാവുന്ന മിനറൽസ് ഏതാണെന്ന് നോക്കാം മിനറൽ കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൻസ് ഓഫ് ദി കോണ്ടിനൻ്റൽ മാസ് ആർ സിലിക്ക ആൻഡ് അലൂമിനിയം കോണ്ടിനൻ്റൽ മാസിൽ ഉണ്ടാവുന്ന മിനറൽസ് മെയിൻ ആയിട്ട് ഉണ്ടാവുന്ന മിനറൽസ് ഏതല്ല സിലിക്ക ആൻഡ് അലൂമിനിയം അതിനെ നമുക്ക് സിയാലിന് ഓർമ്മിക്കാം പിന്നെ ഓഷ്യനിക് ക്രസ്റ്റ് മെയിൻലി കൺസിസ്റ്റ് ഓഫ് സിലിക്ക ആൻഡ് മെഗ്നീഷ്യം ഓഷ്യനിക് ക്രസ്റ്റിൽ ഉണ്ടാവുന്ന മെയിൻ മിനറൽ മിനറൽ കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൻസ് സിലിക്ക ആൻഡ് മെഗ്നീഷ്യം ആണ് അതിന് സൈമ എന്ന് ഓർമ്മിക്കാം അപ്പോൾ ഈ ടോട്ടൽ വോളിയം എർത്തിൻ്റെ ടോട്ടൽ വോളിയം എടുക്കുന്നതാണെങ്കിൽ ക്രസ്റ്റ് ജസ്റ്റ് വൺ പെർസെൻറ്റേജ് മാത്രമേ ഉണ്ടാവുള്ളൂ ഓൺലി വൺ പെർസെൻറ്റേജ് ഓഫ് വോളിയം ഓഫ് ദി എർത്ത് ഈസ് ക്രസ്റ്റ് ടോട്ടൽ ഹൺഡ്രഡ് പെർസെൻറ്റേജ് വോളിയത്തിൽ ജസ്റ്റ് ഒരു വൺ പെർസെൻറ്റേജ് മാത്രമേ ക്രസ്റ്റിൻ്റെ വോളിയം വരുള്ളൂ അതിന് നെക്സ്റ്റ് നമുക്ക് മാൻഡിൽ നോക്കാം മാൻഡിൽ ഇറ്റ് ഈസ് ദി മിഡിൽ മിഡിൽ ലെയർ ഓഫ് ദി എർത്ത് It is present beneath the crust. The crust is not the mantle. It is, its depth is 2,900 km below the crust. The crust is 2,900 km deep on the mantle. And it is 84% volume of the earth. If we look at the crust, we look at the total volume of the crust. That is 1% 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 of the crust. That
അതായത് ഔട്ടർ സർഫസ് നിന്ന് എർത്തിൻ്റെ ഇൻറ്റീരിയറിലേക്ക് പോകുന്നതിനനുസരിച്ചിട്ട് ടെമ്പറേച്ചറും പ്രഷറും കൂടും ദെൻ ഇറ്റ് കവേഴ്സ് ഫിഫ്റ്റീൻ പെർസെൻറ്റേജ് വോളിയൂം ഓഫ് തേർത്ത് ടോട്ടൽ ഹൺഡ്രഡ് പെർസെൻറ്റേജ് വോളിയൂം ഓഫ് തേർത്തിൽ ഫിഫ്റ്റീൻ പെർസെൻറ്റേജ് ആണ് കോറിൻ്റെ വോളിയൂം ഫിഫ്റ്റീൻ പെർസെൻറ്റേജ് കോറിൻ്റെ വോളിയൂം എയ്റ്റി ഫോർ പെർസെൻറ്റേജ് മാൻഡിലിൻ്റെ വോളിയൂം വൺ പെർസെൻറ്റേജ് ക്രസ്റ്റിൻ്റെ വോളിയൂം ടോട്ടൽ ഹൺഡ്രഡ് പെർസെൻറ്റേജ് ആയല്ലോ നമുക്ക് റോക്സ് ആൻഡ് മിനറൽസ് എന്താണെന്ന് നോക്കാം റോക്ക് മീൻസ് ഇറ്റ് ഈസ് എനി നാച്ചുറൽ മാസ് ഓഫ് മിനറൽ മാറ്റർ ദാറ്റ് മേക്സ് ഓഫ് ദി എർത്ത് ക്രസ്റ്റ് ഈസ് കോൾഡ് റോക്ക് നമ്മൾ പറഞ്ഞല്ലോ ഔട്ടർ മോസ്റ്റ് സർഫസ് ഓഫ് ദി എർത്ത് ആണ് ക്രസ്റ്റ് അപ്പോൾ ഈ ക്രസ്റ്റ് ഉണ്ടാക്കിയിരിക്കുന്നത് റോക്ക് വെച്ചിട്ടാണ് അത് എനി നാച്ചുറൽ മാസ് ഓഫ് മിനറൽ മാറ്റർ ദാറ്റ് മേക്സ് ഓഫ് ദി എർത്ത് ക്രസ്റ്റ് ഈസ് കോൾഡ് റോക്ക് എർത്ത് ക്രസ്റ്റ് ഉണ്ടാക്കുന്ന ഏത് മിനറൽ മാറ്റേഴ്സിനെയും റോക്ക് എന്ന് പറയും അപ്പോൾ മിനറൽ എന്താണെന്ന് നമുക്ക് നെക്സ്റ്റ് സ്ലൈഡിൽ മനസ്സിലാവും അപ്പോൾ ക്രസ്റ്റ് ഉണ്ടാക്കിയിരിക്കുന്നത് റോക്ക് കൊണ്ടാണ് റോക്ക് മീൻസ് നാച്ചുറൽ മാസ് നാച്ചുറലി ഉണ്ടാവുന്നതാണ് റോക്കിലാണ് മിനറൽസ് ഉള്ളത് റോക്ക് കണ്ടെയ്ൻസ് മിനറൽസ് എർത്ത് ഈസ് മെയ്ഡപ്പ് ഓഫ് ക്രസ്റ്റ് എർത്ത് സോറി ക്രസ്റ്റ് ഈസ് മെയ്ഡപ്പ് ഓഫ് റോക്സ് ആൻഡ് റോക്സ് കണ്ടെയ്ൻസ് മിനറൽസ് റോക്സ് ക്യാൻ ബി ഓഫ് ഡിഫറെൻറ്റ് കളർ സൈസ് ആൻഡ് ടെക്സ്ചർ പല കളറിലും സൈസിലും ടെക്സ്ചറിലൊക്കെ റോക്സ് ഉണ്ടാവും ത്രീ മേജർ ടൈപ്സ് ഓഫ് റോക്സ് ഏതൊക്കെയാണ് ഇഗ്നിയസ് റോക്ക് ഉണ്ട് സെഡിമെൻറ്ററി റോക്ക് ഉണ്ട് മെറ്റാമോഫസ് റോക്സ് ഉണ്ട് അപ്പോൾ നമുക്ക് ഫസ്റ്റ് ഇഗ്നിയസ് റോക്ക് എന്താ നോക്കാം ഇഗ്നിയസ് റോക്ക് ഈസ് ഫോംഡ് ബൈ മോൾട്ടൺ മാഗ്മ കൂൾസ് ആൻഡ് സോളിഡിഫൈസ് അതായത് നമ്മൾ എർത്തിൻ്റെ ഇൻറ്റീരിയറിൽ മാഗ്മ ഉണ്ടാവും നമ്മൾ പറഞ്ഞല്ലോ മാ എർത്തിന് കുറേ ഇൻറ്റീരി ഇൻറ്റീരിയർ ലെയേഴ്സ് ഉണ്ടല്ലോ ഔട്ടർ മോസ്റ്റ് ക്രസ്റ്റ് പിന്നെ മാൻഡിൽ കോറൊക്കെ ഉണ്ടല്ലോ അപ്പം മാൻഡിലാണ് ഈ മാഗ്മ ഉണ്ടാവുക അപ്പോൾ ഈ മോൾട്ടൺ മാഗ്മ കൂൾസ് ആൻഡ് സോളിഡിഫൈസ് മാഗ്മ കൂൾ ചെയ്ത് കോ മാഗ്മ നല്ല ഹോട്ടായിരിക്കും അത് കൂൾ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞിട്ട് സോളിഡിഫൈ ചെയ്തിട്ടാണ് ഇഗ്നിയസ് റോക്സ് ഉണ്ടാവുക ഈ ഇഗ്നിയസ് റോക്സിനെ പ്രൈമറി റോക്സ് എന്നും കൂടി പറയും ഇഗ്നിയസ് റോക്സ് ടു ടു ടൈപ്സ് ഉണ്ട് ദാറ്റ് ഈസ് ഇൻട്രൂസീവ് ഇഗ്നിയസ് റോക്സും ഉണ്ട് എക്സ്ട്രൂസീവ് ഇഗ്നിയസ് റോക്സും ഉണ്ട് ഇൻട്രൂസീവ് ഇഗ്നിയസ് റോക്സ് എന്ന് വെച്ചാൽ ഈ മാഗ്മ കൂൾ ചെയ്തിട്ടാണല്ലോ ഇഗ്നിയസ് റോക്സ് ഉണ്ടാവുക അപ്പോൾ ഈ മാഗ്മ മാൻഡിലാണ് ഉള്ളത് അപ്പോൾ മാൻഡിലിൻ്റെ ഉള്ളിൽ തന്നെ കൂൾ ചെയ്തിട്ട് അതായത് ഇൻറ്റീരിയർ ഓഫ് ദി എർത്ത് എർത്തിൻ്റെ ഉള്ളിൽ ഇൻറ്റീരിയർ ഓഫ് ദി എർത്ത് നിന്ന് തന്നെ കൂൾ ചെയ്യും ആ കൂളിങ് ഭയങ്കര സ്ലോ പ്രോസസ്സ് ആയിരിക്കും അപ്പോൾ ഈ കൂളിങ് ടൈം അനുസരിച്ചിട്ടാണ് അതിൻ്റെ ഗ്രൈൻസിൻ്റെ സൈസ് ഉണ്ടാവുക കൂളിങ് സ്ലോ ആണെങ്കിൽ ലാർജ് ഗ്രെയിൻസ് ആയിരിക്കും ഉണ്ടാവുക അതിന് എക്സാമ്പിളാണ് ഗ്രാനൈറ്റ് എക്സ്ട്രൂസീവ് ഇഗ്നിയസ് റോക്സ് എന്ന് വെച്ചാൽ ഇറ്റ് കൂൾസ് ഓൺ സർഫസ് അതായത് ഔട്ടർ മോസ്റ്റ് എർത്ത് സർഫസിലാണ് ക്രസ്റ്റ് ഉള്ളത് അപ്പോൾ ഈ മാഗ്മ മാൻഡിൽ നിന്ന് ക്രസ്റ്റ് എർത്തിൻ്റെ എർത്തിൻ്റെ സർഫസിലേക്ക് വരും എന്നിട്ട് എർത്തിൻ്റെ സർഫസ് നിന്ന് കൂൾ ചെയ്യുന്നതിനെയാണ് എക്സ്ട്രൂസീവ് ഇഗ്നിയസ് റോക്സ് എന്ന് പറയാം അത് ക്യൂബ് കൂളിംഗ് ആയിരിക്കും അപ്പോൾ കൂളിങ് പെട്ടെന്ന് നടക്കുമ്പോൾ സ്മോൾ ഗ്രെയിൻസ് ആയിരിക്കും ഉണ്ടാവുക റോക്കിൻ്റെ റോക്സിൻ്റെ ഗ്രെയിൻസ് ഭയങ്കര സ്മോൾ ആയിരിക്കും എക്സാമ്പിളാണ് ബസാൾട്ട് റോക്ക് ഡെക്കാൻ പ്ലാറ്റു ഈസ് മെയ്ഡപ്പ് ഓഫ് ബസാൾട്ട് റോക്സ് നെക്സ്റ്റ് വൺ ഈസ് സെഡിമെൻറ്ററി റോക്സ് സെഡിമെൻറ്ററി റോക്സ് എന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മൾ ഈ ഉണ്ടായ റോക്സ് റോക്സ് റോൾ ചെയ്യും അല്ലെങ്കിൽ ക്രാക്ക് അല്ലെങ്കിൽ ക്രാക്ക് വരും അല്ലെങ്കിൽ രണ്ട് റോക്സ് തമ്മിൽ കൂട്ടിയെടുക്കും ഹിറ്റ് ചെയ്യും അങ്ങനെ ഹിറ്റ് ഹിറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ അല്ലെങ്കിൽ റോൾ ചെയ്യുമ്പോൾ ക്രാക്ക് വരുമ്പോൾ ഒക്കെ ഇതിന് ബ്രേക്ക് ഡൗൺ ഇൻ ടു സ്മോൾ ഫ്രാഗ്മെൻസ് ഈ റോക്സ് ബ്രേക്ക് ഡൗൺ ഇൻ ടു സ്മോൾ ഫ്രാഗ്മെൻസ് ചെറിയ ചെറിയ പാർട്ടിക്കിൾസ് ആയിട്ട് റോക്സ് ബ്രേക്ക് ഡൗൺ ചെയ്യും ഈ സ്മോൾ ഫ്രാഗ്മെൻസിനെയാണ് സെഡിമെൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇനി ഈ സ്മോൾ സെഡിമെൻസ് സോറി ഈ സ്മോൾ ഫ്രാഗ്മെൻസ് ഈസ് ട്രാൻസ്പോർട്ടഡ് ബൈ വിൻഡ് വാട്ടർ എക്സെട്ര ഈ സെഡിമെൻസ് ഒക്കെ ഒന്നുകിൽ റിവർ വാട്ടർ ഫ്ലോ ചെയ്യുമ്പോൾ അതിൻ്റെ കൂടെ വരും അല്ലെങ്കിൽ വിൻഡ് അല്ലെങ്കിൽ ഗ്ലേഷ്യർ ഇങ്ങനെ എന്തെങ്കിലും കാരണം കൊണ്ട് ഈ
ഈ രണ്ട് റോക്സ് ഈസ് വെൻ ഇറ്റ് ഈസ് ലൈഡൺ അണ്ടർ ഹൈ പ്രഷർ ആൻഡ് ടെമ്പറേച്ചർ അത് ഈ രണ്ട് റോക്കും നല്ല ഹൈ ടെമ്പറേച്ചറും പ്രഷറും കൊടുത്താൽ ഈ റോക്ക് മെറ്റാമോർഫിക് റോക്കായിട്ട് ചേഞ്ച് ചെയ്യും എക്സാമ്പിൾ ക്ലേ ക്ലേ ചേഞ്ചസ് ടു സ്ലൈ ക്ലേക്ക് നല്ല ഹൈ ടെമ്പറേച്ചറും പ്രഷറും കൊടുത്താൽ ക്ലേ സ്ലൈറ്റായിട്ട് മാറും സ്ലൈറ്റ് ഈസ് എ ടൈപ്പ് ഓഫ് മെറ്റാമോർഫിക് റോക്സ് പിന്നെ ലൈം സ്റ്റോൺ ലൈം സ്റ്റോൺ ഒരു സെഡിമെൻറ്ററി റോക്ക് ആണല്ലോ ആ ലൈം സ്റ്റോണിന് ഹൈ ടെമ്പറേച്ചറും പ്രഷറും കൊടുത്താൽ അത് മാർബിളായിട്ട് ചേഞ്ച് ചെയ്യും ഇന്ത്യയിലുള്ള താജ്മഹൽ താജ്മഹൽ ഉണ്ടാക്കിയിരിക്കുന്നത് വൈറ്റ് മാർബിൾ കൊണ്ടാണ് വൈറ്റ് മാർബിൾ ഒരു മെറ്റാമോർഫിക് റോക്ക് ആണ് ഇതാണ് റോക്ക് സൈക്കിൾ റോക്ക് സൈക്കിൾ മീൻസ് ട്രാൻസ്ഫോർമേഷൻ ഓഫ് റോക്ക് ഫ്രം വൺ ഫോം ടു അനദർ അതായത് ഇഗ്നിയസ് റോക്ക് സെഡിമെൻ്ററി റോക്ക് ഇഗ്നിയസ് റോക്ക് ഒരു ഫോം ആണല്ലോ അത് മാറി സെഡിമെൻ സെഡിമെൻ്ററി റോക്ക് ആകുക അല്ലെങ്കിൽ അത് മാറി മെറ്റാമോർഫിക് റോക്ക് ആകുക അങ്ങനത്തെ ഒരു ട്രാൻസ്ഫോർമേഷൻ നടക്കുന്നതിനാണ് റോക്ക് സൈക്കിൾ എന്ന് പറയുന്നത് ഇവിടെ നിന്ന് നമ്മൾ മാഗ്മ എന്ന് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തത് മാഗ്മ ഈസ് പ്രസൻറ്റ് ഇൻ മാൻഡിൽ മാൻഡിലാണ് മാഗ്മ ഉള്ളത് അപ്പം മാഗ്മ കൂൾ ചെയ്തിട്ടാണ് ഇഗ്നിയസ് റോക്സ് ഉണ്ടാവുന്നത് ഈ ഇഗ്നിയസ് റോക്സ് റോൾ ചെയ്തിട്ടും പിന്നെ ക്രാക്ക് വന്നിട്ടും അല്ലെങ്കിൽ രണ്ട് മൂന്ന് ഇഗ്നിയസ് റോക്സ് ഹിറ്റ് ഹിറ്റ് ചെയ്തിട്ടൊക്കെ സെഡിമെൻറ്റ്സ് ഉണ്ടാവും സെഡിമെൻറ്റ്സ് എന്ന് വെച്ചാൽ സ്മോൾ പാർട്ടിക്കിൾസ് സോറി അതിന് ശേഷമാണ് സെഡിമെൻറ്ററി റോക്സ് ഉണ്ടാകുന്നത് ഈ സെഡിമെൻറ്റ്സ് ഒക്കെ ഒരു സ്ഥലത്ത് അടിഞ്ഞുകൂടി അത് കംപ്രസ്ഡ് ആയി ഹാർഡൻ ചെയ്തിട്ട് സെഡിമെൻറ്ററി റോക്സ് ഉണ്ടാവും പിന്നെ ഈ സെഡിമെൻറ്ററി റോക്സ് ഹൈ ടെമ്പറേച്ചറും പ്രഷറും കൊടുത്താൽ മെറ്റാമോർഫിക് റോക്സ് ആവും ഇവിടുത്തെ വരെ നമ്മൾ പഠിച്ചു നേരത്തെ മുന്നേത്തെ സ്ലൈഡിൽ ഇനി ഈ മെറ്റാമോർഫിക് റോക്കിനെ കംപ്രസ് ചെയ്താൽ കംപ്രസ് ചെയ്യാന്ന് വെച്ചാൽ പ്രഷർ കൊടുക്കുക പ്രഷർ കൊടുത്താൽ അത് വീണ്ടും മാഗ്മി ആവും ഓക്കെ പിന്നെ ഈ സൈക്കിൾ ഇങ്ങനെ കണ്ടിന്യൂസ് ചെയ്തുകൊണ്ടേ ഇരിക്കും ഈ മെറ്റാമോർഫിക് റോക്കും സെഡിമെൻറ്റ്സ് ആവാം ബിക്കോസ് മെറ്റാമോർഫിക് റോക്കും റോൾ ചെയ്തിട്ടും ക്രാക്ക് വന്നിട്ടൊക്കെ പൊടി പൊടി ആവാൻ ചാൻസ് ഇല്ലേ അപ്പോൾ ഈ മെറ്റാമോർഫിക് റോക്കും സെഡിമെൻറ്റ്സ് ആവാം അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ ഒരു സൈക്കിളും നടക്കാം പിന്നെ ഇഗ്നിയസ് റോക്കിന് ഹൈ ടെമ്പറേച്ചറും പ്രഷറും കൊടുത്താൽ അതും മെറ്റാമോഫിക് റോക്ക് ആക്കാൻ പറ്റും നെക്സ്റ്റ് നമുക്ക് മിനറൽസ് എന്താണെന്ന് നോക്കാം നമ്മൾ റോക്സ് പഠിക്കുമ്പോൾ തന്നെ പറഞ്ഞു റോക്സ് ആർ മെയ്ഡപ്പ് ഓഫ് ഡിഫറെൻറ്റ് മിനറൽസ് അത് മിനറൽസ് കൂടി ചേർന്നിട്ടാണ് റോക്സ് ഉണ്ടാവുന്നത് ഏർത്തിൻ്റെ ക്രസ്റ്റ് ഉണ്ടാവുന്നത് റോക്സ് വെച്ചിട്ടാണ് ക്രസ്റ്റ് ആർ മെയ്ഡപ്പ് ഓഫ് റോക്സ് റോക്സ് ആർ മെയ്ഡപ്പ് ഓഫ് ഡിഫറെൻറ്റ് മിനറൽസ് അപ്പോൾ മിനറൽസ് എന്താണെന്ന് നോക്കാം മിനറൽസ് ആർ നാച്ചുറലി ഒക്കറിംഗ് സബ്സ്റ്റൻസ് അതായത് നാച്ചുറലി ഒക്കറിംഗ് ആണ് ഹ്യൂമൻ മെയ്ഡ് അല്ല വിച്ച് ഹാവ് സെർട്ടൻ ഫിസിക്കൽ പ്രോപ്പർട്ടീസ് ആൻഡ് ഡെഫിനറ്റ് കെമിക്കൽ കോമ്പോസിഷൻ ഫിസിക്കൽ പ്രോപ്പർട്ടീസ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഒരു മിനറലിൻ്റെ അതിൻ്റെ കളർ ലെസ്റ്റർ ഹാർഡ്നെസ് ഇതൊക്കെ സെർട്ടൈൻ ആയിരിക്കും പിന്നെ അതിൻ്റെ ഡെഫിനറ്റ് കെമിക്കൽ കോമ്പോസ്റ്റൻ കെമിക്കൽ കോമ്പോസ്റ്റൻ ഡെഫിനറ്റ് ആയിരിക്കും അതായത് കൽസൈറ്റ് ഒരു മിനറൽ മിനറലാണ് അതിൻ്റെ കെമിക്കൽ കോമ്പോസ്റ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സി എ സി ഒ ത്രീ ആണ് അതായത് കെമിക്കൽ ഫോർമുല സി എ സി ഒ ത്രീ ആണ് അത് അതിൻ്റെ സൈസ് മാറുന്നതിനനുസരിച്ചോ അനുസരിച്ചിട്ടോ അല്ലെങ്കിൽ അതിൻ്റെ ലൊക്കേഷൻ മാറുന്നതിനനുസരിച്ചോ അതിൻ്റെ കെമിക്കൽ കോമ്പോസിഷൻ മാറൂല അതായത് ഒരു ചെറിയ പീസ് ഓഫ് കാൽസൈറ്റ് ആണെങ്കിലും വലിയ പീസ് ഓഫ് കാൽസൈറ്റ് ആണെങ്കിലും അതിൻ്റെ കെമിക്കൽ കോമ്പോസിഷൻ സെയിം ആയിരിക്കും അത് മാറൂല അതിൻ്റെ അതിൻ്റെ ലൊക്കേഷൻ നോക്കാം ഇന്ത്യയിലുള്ള കൽസൈറ്റ് ആണെങ്കിലും വേറെ എവിടെയുള്ള കൽസൈറ്റ് ആണെങ്കിലും അതിൻ്റെ കെമിക്കൽ കോമ്പോസ്റ്റിന് ഒരു മാറ്റം ഉണ്ടാവില്ല ഡെഫിനറ്റ് കെമിക്കൽ കോമ്പോസ്റ്റിന് ഉണ്ടാവും ദെൻ മിനറൽസ് വിച്ച് ആർ യൂസ്ഡ് ആസ് ഫ്യൂൽസ് ഏതൊക്കെയാണ് ഫ്യൂൽ ആയിട്ട് യൂസ് ചെയ്യുന്ന മിനറൽസ് ആണ് കോൾ പെട്രോളിയം ആൻഡ് നാച്ചുറൽ ഗ്യാസ് ഇൻഡസ്ട്രിയിൽ യൂസ് ചെയ്യുന്ന മിനറൽസ് ഏതൊക്കെയാണ് അയേൺ അലൂമിനിയം ഗോൾഡ് യുറാനിയം എക്സെട്ര മെഡിസിൻ പർപ്പസിന് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് കാൽഷ്യം ഫോസ്ഫറസ് പിന്നെ മെഗ്നീഷ്യം ഫെർട്ടിലൈസേഴ്സിന് യൂസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഇതൊക്കെയാണ് മിനറൽസിൻ്റെ യൂസും പിന്നെ എന്താണ് മിനറൽസിനൊക്കെ അപ്പോൾ ഇതോടെ നമ്മുടെ ക്ലാസ് ഇവിടെ അവസാനിക്കുകയാണ് വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ലൈക്ക്